eu tive uma ideia. Quero ver o que vocês acham. Eu tô, eu tô pensando em fazer um, um desafio. Um desafio. Quero ver o que vocês acham dessa ideia, tá? Que é um desafio que eu quero fazer no ranking. Vai ser um desafio muito desafiador. Que eu provavelmente vou me frustrar bastante. Tá? O desafio é o seguinte. Não, calma. Que bel que é muito mais legal que isso. Eu ainda não dei um nome perfeito para esse desafio. Mas ele, o, o desafio é basicamente o Paulo Reverso. O Paulo Reverso. Por quê? Como vocês sabem, eu sou uma pessoa que gosta de usar muita tech. Né? Então, basicamente, seria eu jogar com decks que não são historicamente sem tech. Então, assim, não vale eu jogar de brand, entendeu? Não, e não, não, você não está entendendo. Não pode jogar com nenhuma tech. É só engine. É só engine. Eu posso misturar várias engines no mesmo deck. Eu vou criar algumas regras, tá? Eu vou criar algumas regras. Eu já tenho algumas regras na minha cabeça que eu quero seguir. Eu vou conversar alguma com vocês. Exatamente. Eu não posso jogar com decks que são, obviamente, decks só de engine. Tipo Runic, tipo Branded. Não é isso. Eu quero jogar de Snake Eye. Sem tech e sem board breaker. É só... Sem... Não pode ser tier, entenderam? Basicamente, o que eu quero fazer, eu quero jogar de Snake Eye. A minha ideia é jogar de Snake Eye. É, não pode ser pêndulo. É jogar com um deck que usaria muita tech, mas sem tech. Jogar só com teto. E eu quero fazer isso com o Snake Eye, porque é o deck que eu tenho usado no momento. Então, vai me dar mais feeling de gameplay, entendeu? Vai me dar mais feeling de gameplay. Porque eu também quero usar isso ao meu benefício de treino. Entendeu? É... Aí, qual que é a minha ideia? É o desafio do Paulo Reverso. Que é basicamente, basicamente um, um desafio de engine only, né? Só de engine. Então, vamos fazer aqui, ó. E vai ser um deck de Snake Eye. Tá? Vai ser, vai, vai, vai ser um deck de Snake Eye. Aí, eu já tinha pensado um pouco sobre isso. Eu já tinha pensado um pouco sobre isso. Vou botar aqui as cartas óbvias. Vou botar a, 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 a ending, né? Do deck. Tem que botar subversion? Eu pensei nisso. Vou botar lá no side por enquanto. A subversion e a dramatic chase, ok? Três eu acho que vai ficar muito normal. Mas eu não vou... Cara, brincar, eu não tenho como brincar. Gente, não sei se vocês entenderam. Não tem como brincar. É impossível. Meu deck vai ter 40 cartas de end. Seja qual elas forem. Mas ele vai ter 40 cartas de end. Não tem como brincar, gente. O campo é uma outra carta que dá pra usar mais de uma. Dá pra considerar. Mas eu já pensei nesse deck, tá? Eu já pensei. Eu vou mostrar pra vocês o que eu pensei. Carta de Sky contra... Não, carta de Sky eu poderia usar. Carta de Sky entraria no que eu posso usar. Na minha cabeça faz sentido. Tá? Mas eu não tô afim de botar card de Sky. Vou mostrar pra vocês o que eu quero fazer. Ó. Vou botar as, a Wanted, né? A Black Witch. É, original. O que que tá faltando? Vou botar carta de caixa, obviamente. Silveira é provavelmente de side. Bonfire. Exatamente. Eu sabia que eram 20 cartas. Eu lembrava que a base era 20 cartas. Eu tava esquecendo qual era a carta. Bonfire. Então essas aqui são as primeiras 20 cartas. Aí no que você faz normalmente no GQI, você bota 20 tags aqui. <risos> Entendeu? Eu tô fazendo desse jeito pra mostrar pra vocês qual é o, o processo desse desafio. Tá? Aí o que, que eu vou botar pra complementar? Aí o que eu pensei? Para eu ganhar sendo segundo, eu tenho que ter volume. Eu tenho que ter tentativa de jogada. Ou seja, eu tenho que ter engines que, de maneira independente, façam coisas... Por exemplo, eu não posso botar o Kashira e o, o... Melodies ao mesmo tempo. Não dá. Porque eles conflitam. Eles não conversam. Entendeu? Não, não faz sentido. Aí, entre os dois, eu prefiro botar o Kashira. Porque eu não tenho carta de side, né? Eu vou precisar, tipo assim, que o Henrique lide com problema, tipo... Coisa contínua, essas coisas, sabe? Então, por isso que eu já tinha pensado nisso. Eu, eu montei esse deck no celular ontem. Que eu tava. Eu tive essa ideia. 
E aí eu montei ele mais ou menos. Então eu tinha colocado três disso. Aí era é, a caixeira. Eu tinha, botado, eu tinha botado só assim, ó. E o buff. Opa. E o buff. Outra coisa que me incomoda um pouquinho no... Cadê o buff, gente? Aqui. Aí eu tenho cartas de comando. Vou botar aqui embaixo, né? Cartas que eu poderia considerar. Escaricó. Cadê o Escaricó? Esse aqui, o Caixeiro Escaricó. Terraform. Tem um One for One também, que eu posso considerar. Tô botando aqui embaixo, tá? O que mais... Caralho, fechou a porra do chat. Pera aí. Alguém escreve alguma coisa aí pra... Pra eu ver se tá funcionando. O chat do meu celular. Porque a tela... Ela dá lock na tela. Acho que essa tinha não funciona muito bem não, porque esse campo é one off e dar esse campo cara é bem arriscado. Pronto, tá, tá funcionando. O que, que cartas que podem, é, por exemplo, se eu quiser eu posso ter três subversion nesse deck, tá? Faz sentido. Eu poderia se eu quiser, tá? Isso eu posso ter, porque é é, é, é do é ending. Eu posso botar três subversion no meu side para ser as minhas cartas de side muito seco, tá? Isso eu posso fazer. Isso tá dentro do, do, das regras do meu desafio que eu criei, então as regras são minhas, tá? Eu faço o que eu quiser. É... Por exemplo, eu posso botar cartas não relacionadas ao deck que sejam searchable. Por exemplo, se eu quiser ter um curicara, eu posso ter. Mas eu não posso ter três curicárias. Faz sentido? Faz sentido. Botar um curicara tem lógica, porque é o que normalmente você faz. Agora, botar três curicara, eu sinto que, eu sinto que é errado. Faz sentido? Então, esse tipo de coisa eu posso ter. Tá? Aí o que, que eu pensei para complementar esse deck? Porque assim, eu tenho que ter, como eu falei, en engrenagens complementares que façam eu dar push. Aí o que, que eu pensei? Eu, pens eu pensei na parada maneira. Vamos pensar aqui no. É, deixa eu falar. A, a engrenagem que eu pensei foi a dos. É, qual é o nome deles? Os bichos grandes que atacam e vêm do Grave. 2800, 3000, M7. M7, qual é o nome do M7? Horus. Horus. Eu pensei nos Horus. Porque tem umas sinergias, cara. Ó, se você botar os olhos assim... Qual é o nome daquela outra carta? É... O, 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 a contínua. Qual é o nome do campo? É King, né? King alguma coisa. King sarcófagos. Deixa eu botar sarcófagos. Aqui. Porque, ó, percebe... Eu tenho vários pushes independentes, é isso que eu quero. Eu quero que meus pushes sejam independentes. Ó, eu tenho o meu normal sumo, eu tenho o especial sumo aqui, especial sumo aqui, especial sumo aqui. Eu tenho especial sumos independentes aqui, e eu tenho especial sumos independentes aqui, entendeu? É isso que eu quero. Eu quero ter várias tentativas. Entendeu? Essa é a ideia. Porque como o combo do meu oponente vai passar, eu tenho que ter esse tipo de coisa. Horus Flame Date... Quem que é? Esse aqui? If you control a horror monster or end the King's of já, já começou a ser estranho. You can reveal this card from your hand, then send one card from your hand, or feel to the grave and send one... Tá, essa carta parece horrível. Tá, essa carta parece muito ruim, cara, me desculpa. Aí, tem uma carta que eu gosto muito. Eu penso muito em usar múltiplas cópias desse aqui. Nesse deck. Porque eu acho que vão ter algumas cartas que vão ser problemáticas pra mim. Tipo assim, o cara botou uma pulusa na mesa. Quem é bom contra a pulusa são os caixas, eles ajudam, mas é meio chato, entendeu? É meio chato. E, ah, tem, ó, tem engrenagem de Illusion. A engrenagem de Illusion vale. Por exemplo, a engrenagem de Illusion vale. Eu poderia usar. Bota e vou usar, eles são fogo. É, eu acho que essa engrenagem de usar ela não é necessária, porque... Ó, eu, vou, eu, vou, eu vou botar aqui o, o Souls. Vou botar aqui embaixo o Souls e o Illusion. Porque eles são possibilidades, sim, tá? Eles são possibilidades. Porque eles conversam com o que eu quero. Aí é claramente Fire King. Então, eu acho que não é. Sabe por que eu acho que não é o Fire King? Eu pensei no Fire King. Eu pensei no Fire King. Só que o Fire King, ele não me dá muito o que eu quero. Eu não quero melhorar o combo desse deck. Eu acho que não é necessário. Eu acho que o combo desse deck vai ser muito forte. Porque vai ser o combo de, 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 de Snake Eye, né? Meio que de sempre. Contudo, 
com coisas além, né? Vai ser, tipo... É... Com umas paradas a mais, né? Vai ter, um, vai ter quase sempre algum rank 8. Porque isso aqui é rank 8, né? Tem sinergia, né? Isso aqui tem sinergia com isso aqui, né? Porque eu posso fazer rank 8, bem mais fácil, né? Eu nem sei os combos, tá? Aí ah, tem o Burt, né? Que eu posso botar aqui embaixo também. Mas a carta que eu quero usar, que eu tô falando aqui, que eu tô falando, é uma carta que eu adoro. Que assim que lançou o Snake Eye, eu queria muito usar. Muito, 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 muito. Eu queria muito usar. Que é o seguinte. É o teleporte, mais um, mais um push independente. Ó, percebe que são todos os pushes independentes. Eu posso comprar mais mão que, tipo assim, tem cinco pushes independentes, entendeu? E o famoso... Pô, essa ideia aqui é maravilhosa, cara. Eu amo esse bicho. Amo esse bicho. Eu acho esse bicho absurdo. E eu acho ele muito engraçado. Pra quem não sabe, o efeito dessa carta é o seguinte. O efeito dessa carta é o seguinte. Se essa carta é especial sumo, ou seja, se ela for invocada, especial sumo pelo teleporte, né? Ou pelo próprio efeito. Ele tem o um próprio efeito que se invoca. Se essa carta for especial sumo, você joga um dado de seis lados. Se você rolar um ou um seis, você destrói duas cartas. E é isso. Então, quando ele entra, ele joga um dado. Eu acho esse bicho absurdo. Quando ele entra, ele joga um dado. Se você tirar um ou seis, você mata duas cartas. Não dá algo, tá? Se você tirar dois, três, quatro ou cinco, você não faz nada. Beleza? Beleza. Quando essa carta é enviada pro grid, de qualquer jeito, dá a mão, link summon, link summon não dá, né? Mas dá a mão, é... Link Sam até dá se ele for negado, tá? Se ele for negado, dá. Pelo que eu entendi, dá. Alguém depois me confirma. Por exemplo, se ele tomar um impan, eu, acho, eu posso fazer link com ele, se eu não me engano. Mas vamos lá, porque tem um último efeito aqui que impeça... Ah, vamos lá, vamos ler o último efeito. É, cadê? The player who summon... The player who summon it, que invoca essa carta, não pode ser pessoa do extra deck enquanto essa carta estiver na Monster Zone. Mas eu acho que se eu baixo o rover do efeito, eu tomo impan, eu posso linkar com ele. Alguém me confirma? ou desconfirma, eu acho que eu posso, tá? Porque aí nega o efeito, e aí eu posso... Esse, esse, esse lock fica deslocado, é tipo, sei lá, pra mim, assim. O ponto... O ponto é... Quando ele vai pro grego, de qualquer jeito, acho que não pode, tem que confirmar. Eu tenho quase certeza que pode, cara. Eu tenho quase certeza que pode. Quando eu tava obcecado com essa carta, eu acho que eu testei isso, só que eu não me lembro qual foi o resultado. Rescue Ace não é, cara. Sabe por que, que Rescue Ace não é melhor? Por que, que Rescue Ace não é melhor? Primeiro que são 300 cartas. São 3 mil cartas, né? Quando ele entra, já não trava? Eu não sei o que você está perguntando, eu não entendi a sua pergunta. O ponto é, quando ele vai para o grande de qualquer jeito, você está com dado, de novo. Se você tirar 2, 3, 4, 5, ele volta. Então, basicamente, a ideia de, de, dessa carta é... Você invoca ele, dá o efeito. Se você, dois, um terço das vezes, você ganha o jogo. Porque você mata duas cartas do cara, sem legal. Mas vamos supor que você erre. Só que aí você usa os seus custos para tirar ele da mesa. Seja é, Black Witch, Original, é, o efeito do Snake Ash, do, do Oak. E aí quando ele vai pro Grave, ele trinca no Grave. Dois terços das vezes ele volta. E quando ele volta, ele um terço das vezes mata duas cartas. Então ele fica indo e voltando, entendeu? Pode, não é uma condição da carta. Eu falei, eu falei que não era uma condição da carta. E, isso, e essa carta aqui é muito pressão em second, mano. Porque tu ativa essa carta da efeito. O oponente tem que... Mano, tu vai pagar pra ver? Ó, tá lá seu campinho. Você dá teleporte, traz o rubro e fala, efeito. Tu tem um impan. Tu vai dar ou não vai dar? Não vai dar, não? Vai dar ou não vai dar? Vai ter que dar, pô. Vai ter que dar, cara. Não vai dar. Aí um terço das vezes eu só mato duas cartas. Inclusive o impan, que tá lá. O cara nega, pô. Eu tô te falando que quando eu treinei com essa carta, <risos> os caras sempre negavam, pô. <risos> É isso. Então essa é a ideia. E outra, se você comprar ele, você pode descartar ele, né? Pro sarcófago, pro M7, pra Fênix. Então é isso. Eu acho que esse deck, ele tem que, pra ele ter alguma funcionalidade, ele tem que dar muito push com o Encephalon. Ele tem que ir, mano, muito pra cima, entendeu? Ó, então o Aramis já achou a regra. A gente tem que deixar essa regra salva aí, porque quando isso acontecer no DB, eu vou ter que ter essa regra aí. Cadê? Deixa eu abrir o chat aqui. O cara me mandou. Que é a regra dele, né? Uh, pá, pá, pá. Uh, second effect. This effect is a trigger. Obrigado por ter contado isso. Não é isso. Não tá falando com a dúvida. 
não é condição, é efeito aplicado. Como que você sabe isso? Tipo assim, como que você lê isso aqui e sabe isso? The you cannot applies to you. Última linha. Não, eu entendi. Regardless of which player control the special summon card, the you cannot special summon this special summon from the extra deck applies to you. Eu, eu, eu entendi, mas eu não, eu não entendo como isso significa que não é uma condição, mas, mas é um efeito. Tipo assim, o que que tá escrito aqui que me... Porque tá escrito effect, não tá escrito condition. Ele estaria escrito, ah, porque essa condição, não sei o que, ele estaria falando alguma coisa nesse sentido, né? A partir do momento que ele tá falando que é effect aqui, papapá, que significa que é um efeito que se for negado, tá negado. É isso que você quer dizer? Eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso, né? Aí, o que, que eu estava pensando? Eu acho que esse deck ele tem algumas coisas que podem ser importantes, né? É, estaria até separado. É, tá bom, entendi. Enfim, enfim, essa é a ideia, tá? E aí, você vai ver sofrer bastante. Aí, como o extra deck? O extra deck é basicamente o extra deck de antes, né? Vamos botar os Zealantes. Oxi. Zeal... Pô, caralho. Zealantes, é... qual é o nome das cartas? Apo... Quem mais que usa? Usa IP, Mascarena, usa Raging, usa Princess. Mas e se vocês tiverem alguma ideia boa, que a gente pode pensar, até porque o site vai ser difícil de fazer. Duas Princess? Não, eu já pensei no... O extra tá certinho, quer ver? Porque, ó, vamos lá, vou mostrar pra vocês. Vai ter que ter outra coça aqui, vou botar aqui. Vai ter que ter o aqui, vai ter que ter o vampiro. Esse vampiro aqui. E vai ter que ter o number 38. Number 38 esse, que eu não preciso fazer só com... Assim, né? Eu posso fazer aqui também, né? Testei no Pro e pelo menos lá não dá pra usar ele, mesmo tomando em pan. Então, aqui eu acho que eu não vou botar Link Spider nesse deck, porque eu acho que eu tenho tanto volume que não vai precisar. Pô, aí eu não sei, gente. Eu precisava descobrir isso. Alguém testa no Omega? Eu acho que eu tinha testado... Não, eu tinha testado no Master Duel, eu acho. Sabia que eu testei isso no Master Duel? Alguém, te... Alguém consegue testar isso no Master Duel? Eu tenho quase certeza que eu testei isso no Master Duel, porque eu lembro de eu craftar essa carta pra descobrir isso. Quer ver? Ó, vou parar de ver o chat um pouquinho aqui. Porque eu tinha conversado com os amigos meus. Calma aí. É... Cadê? Tô procurando aqui. Tem um... Ah, é. Se você der normal summon dele... Tem um lance... Ah, não. É se você vier com ele com, pelo teleporte... Pera aí, gente. Calma aí. É que eu não tô vendo o chat, tá? Que eu tô vendo minhas mensagens antigas aqui. Ó. Se ele vier pelo teleporte, se eu der teleporte trazer ele, eu posso fazer link. Porque esse efeito parece que tá aplicado só quando ele vem especial sumo pelo próprio efeito. Não é isso? The player who summoned it. I feel... Caralho. Eu quase falei inglês aqui agora. Eu acho que esse efeito aqui, ó, tá relacionado a esse efeito aqui. Por exemplo, então se eu der teleporte, trouxer ele, eu posso fazer link. Na hora. Eu posso, tipo assim, dar o efeito dele, dar o efeito, matar duas cartas, baixar um bicho, link summon. Eu posso fazer, certo? 
Cara, vai ser um. Vai ser impossível jogar um DB com essa carta. Por teleporte pode. Se tomar em pan também deve poder. Eu também tô achando. Não, as cartas de Yu-Gi-Oh! são escritas de maneira ridícula, né? Então, se vier com teleporte, eu posso fazer link, né? Tá, beleza. Isso aí eu, eu, isso aí eu tinha testado. Isso aí eu testei. Foi isso que eu testei. Agora, se tomar em pan, que eu não sei. Teria que ir pro grave e voltar, né? Teria que ir pro grave, voltar pelo próprio prefeito, tomar em pan aí, não é isso? Tomar em pan aí. Melhor nem usar, não, mas eu quero usar. Eu quero usar. O que mais tá faltando aqui? É Phoenix. Alguém me lembra as cartas de Yu-Gi-Oh, por favor? Princess, é, Selene. Access. Anima. Rita Dark, né? Seria isso. Aí, quais são as opções? Eu considero botar Subversion, mas eu acho Subversion muito ruim em One Second. One First, né? Não faz nada, no caso. Né? Isso me dá um pouco de tristeza. O teste que eu fiz no Pro, o que aconteceu foi teleporte e normal sumo pode fazer link. É, assim que ele é invocado do Grave, mesmo tomando em pan, não pode fazer link, porque ele trava com efeito extra sumo. Então, assim que ele pisa no campo, já te loca e não pode usar. Não é um efeito contínuo. Como pro usar? Eu já não sei se não é. Mas aí, deixa eu te perguntar. Ele foi pro Grave e voltou, tá? Ele foi pro Grave e voltou. Aí ele deu o efeito, né? Aí tomou em pan, mas aí já tá alocado, né? Não tem nada versus stun. Mano, stun é uma, uma mentira da sociedade. Né? Eu, tô, eu vou esquentar a cabeça com stun, desculpa. Ele não dá efeito, né? Não, tô falando do efeito de matar carta. Quando ele entra, ele dá o efeito de matar carta. Aí o cara daria em pan nesse efeito, no caso, né? É isso que eu tô falando. É, enfim, tá bom, tudo bem, tudo bem, não tem problema. Porque aí quando ele vem do Grave, você usa ele para os outros custos, não tem problema. Só de ele poder ser normal e você poder fazer link, ou ele ser vindo do teleporte, que é o principal, e você poder fazer link na primeira ida dele para o Grave, já é absurdo, na minha opinião. Tá, eu já acho isso bem bom. Porque aí você vai escalando aqui, vai matando carta do cara, vai infernizando o cara, entendeu? Qual é a minha principal preocupação com esse deck? O cara baixar uma Apple. Porque eu vou tomar, né? Vou tomar tudo sempre, né? O cara dá, baixa uma Apple, já é meio enjoado, né? Porque assim, eu tenho que, eu tenho que absorver a Apple inteira, né? Eu tenho que tomar ela inteira, não tem muito o que fazer, né? E assim, eu acho que não é muito ruim condition pegar e, sei lá, falar pra Tofiz pra matar ela, essas coisas. Esse deck aqui não deve conseguir direito contra o Snake Ark, eu acho. Mas assim, a gente pode tentar. Quem definitivamente ajuda com o Encerro é essa carta aqui, eu acho. Porque ela pega um problema e fala, rala. Rala. Se você usar a sub, só se der hard draw dela, né? Tipo assim... É só do hard draw da carta. Ela veio na minha mão e eu ativei ela, né? Porque não tem como buscar, não tem uma Apple Uso na mesa. Eu não vou buscar a carta. Não, não vou chegar lá. O melhor, a melhor carta que eu posso ter contra a Apple, eu acho que é o Fenrir. O Unicorn, essas coisas. Porque ele já bota bastante pressão assim na Apple. E assim, obviamente. Quando as cartas de Sky no side, até poderia ser, cara. A gente tem que pensar em como a gente vai fazer o side deck depois. E a gente pode botar outras em engine, né? Isso a gente pode fazer. Eu também tô achando que tem muito caixa aqui. 
eu tava pensando sobre isso. Eu acho que tem muito caixa, porque os caixas não conversam tão bem entre si, né? Eu tava pensando até se para esse tanto de caixa aqui eu teria que botar um desse aqui. Sabia? Se eu quiser usar esse tanto de caixa, eu teria que botar uma porra dessa. Porque se eu comprar múltiplos caixas, eu não consigo tirar valor. Tipo assim, eu comprei dois aqui. Eu não consigo tirar valor desse, dessa buscada extra. A não ser que eu dê normal sumo ou extra da buff. Mas eu não quero, porque o normal sumo vai ser alguma carta daqui de cima, né? É, definitivamente eu posso betar um terraform. Eu tava pensando, ah, a gente pode fazer isso aqui, ó, por exemplo. Entendeu? Eu acho que faz mais sentido até. Né? É que eu não queria botar um brick, né? Mas meio que tudo bem, né? Mas ok. Não dá pra ter tudo. Assim, brincar é muito difícil, né? E assim, dá pra fazer um zombie vampire com, sei lá, outras cartas. É bem engraçado, né? Eu tava pensando num deck mais ou menos assim. Esse bichão, ele, ele resolve muito problema, né? Ele ajuda a matar também, é mais push. Eu pensei em alguma coisa nesse sentido aqui, assim, entendeu? E aí, botar alguma coisa no side pra dar mais push com inseto. De, tipo, eu pensei em botar subversion. Subversion é É. Pensei em botar Subversion, eu pensei em botar esse tipo de carta aqui, Going First, né? alguma coisa nesse sentido aqui, por aqui. Tem um One que dá pra botar também, mas eu não queria muito botar um One porque eu não tenho muito o que descartar, né, pro One One, né, eu teria... Porque assim, aqui não, não é muito bem descarte, né, e assim, eu sinceramente acho que o problema desse deck definitivamente não é consistência, entendeu? Cartas que eu considero botar no meio, eu considero botar uma Subversion no meio, é uma possibilidade. É, eu considero botar Silveira no meio, pode ser uma coisa que pode acontecer, até essa Dramatic Change, isso aqui não, isso aqui não. Eu já considerei botar isso aqui também, eu acho que o Burt, sinceramente, não precisa. É, mas essa mão aí, o outro, Sky, o outro Kashira pode ter, o, de, o outro Snake Eye pode ter também. Tirando o, o Rover, dá pra ter dois Fan Burt, Snake Diabel e o Burt. Você só pegou e elencou todos os bricks do deck ao mesmo tempo. Aí eu precisava de quê? De uma Ending Going First pra poder tirar isso aqui. É. Pegou todos os one-off do deck e falou... Eu vou jogar o, o negócio do Master Duce. É... Aí, por exemplo, aí vamos pensar aqui num side. Ó, tem alguma outra Ending que vocês acham interessante? Que eu poderia botar no main ou no side? Eu ainda tô com a impressão que eu acho que o caixa tá muito grande. Tá muito comprido. Porque o, é, os caixas, eles não conversam muito bem. Mas, não, pode ser de side também. Porque esse aqui é um... É, o desafio é full ending, entendeu? Então, eu teria que ter mais endings no meu side. Por exemplo, tem alguma ending que é boa contra back row? Alguma coisa assim? Tem as cartas de caixa, né? Por exemplo, dá pra pensar... De Super Heavy? Eu pensei na de Melodies, eu pensei na de Super Heavy, mas eu acho que não faz necessidade. A de Melodies eu também descartei porque é com caixa, eu acho que o caixa vai ser importante nesse tipo de dinâmico, e também pega muito do extra. Então, eu descartei por causa disso. O Super Heavy, eu acho que ele não, não faz o que eu preciso que, que seja feito, entendeu? Back Row Sky pode ser bom? Mais ou menos, né? Não sei. Quais são as engines que tá indo no jogo? Que são usadas, assim? Pode ser qualquer engine, tá? De qualquer arquetipo, na verdade. Porque espaço tem, né? Espaço tem pra caralho. Eu posso, tipo... Porque quem é, quem é bom em second dias aqui? Gente, os caixas e ele. Eles aqui são um pouquinho piores, são um pouquinho piores, mas flush. Não, não tem nada de gente que tiver que jogar. Até tem, né? Existe e existe, né? Mas não precisa ser necessariamente uma coisa que tire back row. É, definitivamente não pode ser nada de normal sumo, né? Tem que ser alguma coisa mais que esqueça o sumo. Breaker? O que é breaker? Não, breaker não é end, breaker é tech, né? 
A pedra do gênio já fia. Não, não, não vale roubar. Sem roubar, sem roubar. Por exemplo, não vale, não vale eu pegar e botar três afterburners aqui. Mas se eu botar três engages de um afterburner, vale. Entendeu? Faz sentido. Não que eu vá fazer isso. Estou comentando que é uma possibilidade. Mas eu acho que as, as cartas de Sky não são tão boas assim. Você contar que pega espaço no extra. Rescuiência no side. Mano, eu não vou botar as cartas de Rescuiência. Cara, parece muito ruim, pelo amor de Deus. Cara. Sabe o que, que eu acho que não é ruim? O... Eu já vi as pessoas usando aquele mini combinho de só o hidrante e só o... Só o hidrante e só o outro. Qual o nome? É hidrante... Que é esse aqui. E aquele outro que pega o hidrante. Qual o nome dele? O que, o que pega o hidrante do banido. Não sei o nome. Alguém me lembra? É Hash é Ace, né? Hash Ace. Preventer. Eu não acho isso horrível. Só que isso aqui é só via original, entendeu? Mas esse eu acho um push não ruim. Porque dá muito corpo. Eu acho isso um push interessante. Porém, eu só acho isso interessante se você usar músculos original. Eu acho que isso faz algum sentido se você usar um monte de original, tá ligado? Pra você chegar nele aqui. Tipo assim, você vai dando suas coisas, vai tomando, aí você dá esse original, traz isso aqui, traz isso aqui, linka aí, traz, linka de novo, traz de novo. Impulse. Não, impulse eu acho que não entra como, como, como ending, não. Fica como tech. Isso aqui é uma possibilidade também, é mais uma parada coisa. Mas assim, eu, só, eu acho que isso aqui só faz sentido num cenário onde tem mais originals, entendeu? O que eu não descarto, tá? Vou até botar uma outra original aqui no... Eu não acho ruim. Original. Eu não acho ruim ter mais de uma original. Porque normalmente o cara vai te dando carta que evita o seu original e você dá seu original no final. Isso aqui são quantos monstros? Ó, um monstro. Aí pega isso aqui, dois monstros. Aí você linka. Isso aqui é um link quatro ou três. Ó, um... Ah, tem um hidrante. Aí tem um hidrante e faço um link em um. Aí eu dou isso aqui. Eu tenho dois monstros. Aí eu faço o link 2. Né? Eu faço o link 2. Aí isso aqui volta. Ou seja, o seu hidrante te dá três monstros, né? O seu original te dá três monstros, né? O seu original vira três monstros, né? O, o hidrante, que vira um link 1, um, que traz o preventer. Que vira um link 2, que trigo o preventer e traz o monstro. Então eu tenho três monstros, né? Eu tenho um link 2 em cima e um... E um coisa embaixo. Já escreveu a usação do Burge? Não, mas assim, pode acontecer nesse deck aqui, né? No outro deck não dá, né? Mas nesse aqui daria, tá? talvez, sabe? Não, não, cara, eu nunca, nem ativo, nunca, nunca joguei isso aqui. Mas pode ser, sei lá. Aí o que eu considero? Eu fico achando que talvez, talvez o meu combo seja um pouco mais fraco, porque eu não tenho suporte de, de hand trap, né? Então, o meu combo ele vai ser mais fraco do normal, né? Teoricamente. Porque eu não tenho suporte de hand trap. Né? É, não, assim, poderia até usar, mas não, não dá muito certo, assim. Por exemplo, isso valeria, né? Usar mesmo Believe, Johnny. Até valeria, não seria errado da nossa parte, tá? Não seria errado. Mas não vale, não consumo, né? Não vale porque é normal sumo, né? Não valeria porque que a gente tá, pelo, pelo que a gente tá, pelo o que a gente tá procurando, né, no caso. Pancatrops não, pancatrops não dá. Mas por exemplo, se eu usar é, não dá. Mas se eu usasse uma engrenagem de é, pancato, por exemplo. É. é, não, porque eu não uso goods, mas daria pra usar como... É, porque não, não vai dar pra fazer, mas, por exemplo, se eu usasse várias cartas de punk, de é, pancatrop, não, qual é o nome desse deck? Dino Wrestler. Acho que Volcanic Shell não... Não, não coisa, não. Está com presta, não, tá? Só pra dar pra e o Pocatrops, ele dá uma semi-conflitada, né? Ah, 
Ares Sword Soul, não, Ares Attack. Sem contar que vai estar morto quase sempre, né? Eu tô achando que tem muito caixa, mano. Eu queria, tipo assim, não usar isso. Pelo menos não usar isso. Talvez cortar um desse. Deixa eu cortar duas aqui, tá ligado? Acho que tem item que tem dois por causa do... É. Aí tem isso aqui, tem Souls. O que mais que a gente tem de ending? O Start vale não. O start não. Isso aqui tudo tá, tá locado já. Eu quero usar esses bichos. Golden Land e Aldous poderia? Poderia. Eu poderia usar Aldous se eu quisesse. Não seria nenhum problema. Se eu quisesse botar aqui, ó. Lembra quando eu usei Aldous que eu usava só... Eu usei três sanguíneos, dois conk, um aqueiro e os lords, né? Lembra disso? Só que eu usava 60 cartas, né? Só que eu usava em 60. Mas eu acho que não tem necessidade de jogar com esse deck de 60 cartas. Com esse deck de 60 cartas. Acho que não tem porquê. Acho que não, não tem necessidade, né? Mas poderia. Se eu quisesse, eu poderia. Eu poderia usar isso no side, né? Eu poderia usar o Eldritch no side. Seria bom contra os decks de back row. Se tem uma verdade, é essa, né? <risos> Se tem uma verdade, é essa. Eu poderia usar o Eldritch no side. <risos> O Eldritch no site é possível, né? Eu poderia usar. Não seria loucura. É só o Lorde passa esse tag, é verdade. Exatamente. <risos> Vou botar só o Eldritch aqui, só pra gente não esquecer dele. E é uma engrenagem que não tem nada a ver com extra, né? Ele funciona por si só e tal. Mas é, tipo, muito 2020, né? Três campos de Trickster, três Corobane. É, isso, dá pra, isso pode fazer. Três campos de Trickster e três, três Corobane. Isso, isso é possível. Mas acho que a melhor de todas contra deck lento é o Eldritch mesmo. O Eldritch é muito bom contra deck lento, né? Por push. Não, porque eu acho que não pode ser. Não pode demandar muito do meu extra, né? Eu acho que se demandar muito do extra, fica puxado. Três terrotop para Alucard, Totem Bird. Isso não é horrível, não, tá? Deixa eu botar aqui. É porque demanda do extra também. Aí fica pesado. E conflita com... Conflita com o caixa. Mãe de pra Queen Secret? Não necessariamente. Eu tô botando várias cartas aqui. Olha, eu acho que... O jeito mais fácil de perder esse jogo é você comprando muito da mesma coisa. Então, eu acho que tem muito caixa. Eu acho que tem muito caixa. Então, por exemplo, eu acho que o Menek não pode ter esse tanto de caixa. Eu acho que tem que ser isso aqui, ó. Eu acho que tem que ser isso aqui de caixa. O caixa tem que vir até aqui. Eu acho que o Fenrir... É... Eu tô até usando um pouco mais Fenrir do que eu usaria normalmente, porque eu acho que ele é útil. Ele deve ser útil nesse tipo de deck que tem dificuldade de remover as coisas. Então, eu acho que pode ser bom ter mais de um Fenrir. Aí eu botei dois Planet e Unicórnio, isso aqui. Eu acho que... Porque se você comprar muito caixa junto, é muita merda, cara. Eu 
eu pensei... Ó, eu pensei em algumas coisas para Gwen First, por exemplo. Eu posso, para Gwen First, usar múltiplas dessas cartas aqui. Por exemplo. Porque, por exemplo, essa carta aqui, ela, hoje ela tem mais uma vantagem, né? Porque ela pode trazer isso aqui também. Então eu posso usar isso aqui como um Solid Judgment, né? Porque eu posso sempre, se eu não comprar Black Witch, eu posso sempre usar isso aqui para Black Witch e simplesmente você trazer a Silveira no final. E acabou, né? Simples. Eu jogo normal, jogo, 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 no fim de tudo, dou isso aqui e boto. Mas se der alguma merda no meio do caminho, eu posso usar isso aqui pra cá, né? E usar como Extender. Só é ruim se eu tiver a Black Witch e ele ao mesmo tempo, né? Eu já eu tinha pensado nisso. E aí você não, não consegue trazer a Trap, né? É, quer, dizer, quer dizer, até dá. Mas a sua Black Witch fica meio engasgada ali, né? O Souza é uma carta interessante, porque ele é um push. Não, não me incomoda profundamente o Souls. Ele entra, né? Então, esse Gyoko, ele não, é, ele, ele não vai ser configurado como um engine, né? Porque vai ser só o Gyoko, aí não vale. Entendeu? Eu tô tentando não roubar o negócio. Tem que ser sem roubar, pô. Tem que ser sem roubar. Roubando não, não, não vale. Se a gente usar no extra, a carta que faz comprar carta que é mais alguma coisa. Não entendi nada, Aramis, que você falou. Bota o Firefish que busca o Gyoko. Mas o Gyoko, ele trava face down, né? Não é desse? Eu acho que a melhor engine de todas pra, pra deck mais lento deve ser esses... A carta que faz comprar carta que é mais alguma coisa... Ah, aquele... Mas, cara, não tem espaço no extra, cara. Ó, isso aqui tudo tem que ter. Tem que ter o Dracosac porque tem os caixas. E tem que ter isso aqui porque tem os... Essas porra aqui, cara. Isso aqui são as cartas de Snake Eye, pô. Senão eu não consigo jogar de Snake Eye. Eu tava pensando, sinceramente, em usar vários disso aqui, ó. Eu tava pensando usar Musgo Subversion. Três desires não pode, pô. Eu tava pensando usar um monte de Subversion nesse deck. Porque eu preciso matar o cara Gwen Second, mano. Eu não tenho como grindar, eu tenho que assassinar todo mundo. E aí essa carta aqui vai forçar alguma coisa, sempre. Ela só é ruim Gwen First, né? Isso aqui é simples, né? Ela faz, ela faz assim, ó. Sai! E assim, esse daqui ele tem volume, né? Volume ele tem. Ó, vamos, vamos fazer assim por enquanto. E aí o que, que vai ter que ter? Eu vou ter que ter alguma coisa pra botar pra Gwen First. Porque Gwen First eu tenho que tirar pelo menos essas sete cartas aqui, né? Eu não tô nem considerando isso aqui pra sair Gwen First. Tô considerando só essas aqui. Né? Aí, o que, o, a, qual é a primeira coisa que eu penso? Eu tenho que ter alguma engine defensiva. A mais óbvia de todas é, são as cartas de... Essas aqui, essas defesas. Vamos ver as cartas de Simple Spoils? Vê se tem alguma... Vê se tem alguma coisa aqui. Souls consegue mandar Snake de Abel também. Melhorou bem a sinergia. Ah. Assim, é porque comprar carta nesse deck não é muito relevante, né? Tipo assim, comprar carta. Por que comprar carta com esse deck? Não é nada, né? Ó, tem a origem, beleza? Aí tem essa porra aqui que é um hijack, né? Ó, Target any number of cards on the field. Você targeta cartas no campo, o campo inteiro. The max number of targets on each side is the number of players, qualquer um dos dois, simple spoilers, card that are banished in the graveyard. Tá, isso aqui é coisa de mid-game, né? 
Then she destroys cards. If this card is set to destroy or banish by opponent card effect, you can shuffle. Ah, yeah, essa carta é uma merda. Esse daqui, aí é negócio de ilusion, não, não me serve. Ela se chama Fuse Spoiler, mas é negócio de ilusion, não sei porquê. É, essa carta é horrível, já tinha lido antes. Aí tem essa daqui, né? Que você target one level 7 or higher spell cast on seu control. Tá. Tem que ser spell cast. While face up, that monster's an effect, tá? tá. Ele destrói. Tipo assim, você tira ataque do teu bicho, né? E você dá um make um hijack. Né? Mas assim, eu não, não vejo muita utilidade, né? Essa daqui. Target one special summon monster on the field. Change it face down. Tá, ele dá book no face down. If you control level 5 or higher illusion while discarding the river, you can set this card by banish when leaves the field. Tá, mas eu não tenho nenhum 7 or higher illusion. Então eu não consigo. Aí tem isso, tem isso. Carta é essa, mano. É do CG. Target one illusion or spell cast on monster you control. Return that face of monster to the hand or extra deck. Then, special summon one illusion or spell cast on monster from your graver or banishment. Tá. If this card is sent to the graver to activate the monster effect, you can set this card. Aí tem as snake eye. Aí tem essa daqui, né? Ah, eu sei que não saiu, eu estava lendo. Aí tem essa daqui, né? If the total levels of Snake Eye Monster Control are 2 or higher, a Divine Effect. Tá com o Face of Monster Opponent Control or in your graver. Ou in their graver. Please. Tá, você pega um bicho e bota pra trás. Tá, que eu vou mostrar a card 3 10 as a spell. Special Summons you. Your field, né? Não me serve também, não. Eu acho que a melhorzinha é essa, porque isso, aqui, isso daqui é como se eu estivesse comprando um Solid Judgment, entendeu? Toda vez que eu tiver uma jogada que não envolva o Darkwitch, isso aqui é como se fosse um Solid Judgment. Né? Porque eu simplesmente vou fazer o meu combo normalmente e vou dar isso no final e vou jogar uma witch pra cima, né? Eu vou jogar uma witch pra cima. Eu vou pegar uma witch de trás e jogar pra frente, né? Ó, cartas que eu considero. Eu considero botar mais tempo no first. É uma coisa que eu considero. Eu considero botar Silveira, Tempo, essa parada aqui. Porque comprar o Tempo não é tão ruim hoje em dia. É, obviamente tem a Silveira. Isso aqui eu acho que eu vou acabar não usando. Isso aqui provavelmente eu não vou usar. Isso aqui provavelmente também não vou usar. É... Aí teria a opção, se eu quisesse, de botar as cartas de Eldritch aqui, né? Mas é meio, é meio zoado, né? Porque, por exemplo... Uma carta de Eldland sozinha não me defende, né? Por exemplo, se eu comprar a Eldland, né? Vamos supor. Comprei a Eldland. Eu precisava... Sabe o que eu precisava? Eu precisava de uma engrenagem que me defendesse sem usar meu extra. Entendeu? Ó, se eu comprar uma Land, eu não vou pra lugar nenhum com ela, né? Assim. Ah. Assim, até tem algumas saídas, né? Se eu comprar a Land, eu dou Land, aí eu tenho que dar um Snake Eye nela, né? Aí eu vou mandar uma Trap pro Grave, né? Capaz de não... É, o foda é que eu não... Eu só dou sanguíneo, eu me travo em zumbi, né? <risos> tipo assim, eu teria que dar minhas interações tudo de forma esquisita, né? O terceiro Fenrir? Não, isso aí pode ser. Millennium Shield. O terceiro Fenrir é defesa? É... Poderia ser até. Assim, eu posso botar mais cartas de, de lab. Mas eu teria que botar. É estranho. Eu não sei se lab seria a melhor opção, não. Já tá tirando pra todo lado, realmente. Eu tô tirando pra bastante lado aqui. <risos> Assim, eu poderia botar um monte de carta de, de Snake Eye aqui, um monte de trap de Snake Eye maluca, tá ligado? Essa é, uma, é sempre uma opção, né? Essa carta de Snake Eye, ela não é simple spoils, né? Eu poderia botar, tipo, um monte de Silveira. Porque dá pra dar Silveira mandando isso aqui também, né? A Silveira, ela manda um Diabostar. Diabostar só tem dois, né? Diab... 
Não, você não é não, né? Quer dizer, tu é Diabelze, né? Tu tem que ser Diabostar. E você, por algum motivo, você tem um nome diferente, né? Mas assim, eu considero essa carta Engine, tá? Por exemplo, se eu quisesse usar... Não, mas ele conta porque ele tem sinergia com as cartas do deck. Eu considero ele Engine. Por exemplo, se eu quisesse botar essa carta no meu deck, eu poderia. Eu não acho que é errado. Pô, a carta fala assim, full spoil, tem sinergia com as cartas, tipo. If I see full spoil cards in either place where we can summon this card. You can only special summon, tá. Your opponent must set, tá. You, uh, pa, pa, pa. If a spell becomes set on the field. Ah, mano, sei lá, isso aqui parece ser mó fudido. Acho que, acho que definitivamente você quer tirar Gwen First, são essas sete. Então tem que ter um pack de sete cartas aqui que entra Gwen First, entendeu? Meio que sempre. Então tem que ser ou uma engrenagem que tenha várias defesas, que não seja normal sumo, né? É difícil, né? É difícil. Ogre. Cara, pode. Pode. O Ogre poderia ser. Um Ogre pode ser. Que nem um Curicara que eu falei. Um ogre pode ser. Mas aí eu, eu teria que manter o teleporte, né? Não, não é roubo, não. Porque ele é, mano, ele é buscável por uma carta de do, do, do um pack da Engine. Eu não acho que um ogre é errado. Três ogres é errado. Tem diferença, mano. E nem se cure cara. É, mano, essas são as regras do desafio, tá? É, aqui eu faço do jeito que quiser. Eu, eu, eu acho que, que, que pode, Tá? Eu acho que não é muito errado. Eu não acho que é roubo, não. Eu acho que tudo bem, mano. Você tem usando teleporte lá, e o Ogre é buscável pelo teleporte, não pode. Que nem o Curicara é. Não pode, não pode botar três Ogres. Aí é errado. É claro, se for com um deck, eu posso botar um Ogre um one-off lá, não tem problema. Mas eu acho que eu nem faria isso, porque eu quero tirar esse teleporte, né? Por exemplo, uma saída seria, tipo assim, manter o teleporte e botar um pack aqui que fizesse esse teleporte ser defesa. Né? Sei lá, se eu botasse... Eu não vou fazer isso, mas se eu botasse o combo de... O combo de Paleozoic Engine. Não, tá forçando a amizade, né? Eu acho que se botar a Engine de Paleozoic, tá forçando, porque você não tá jogando de Paleozoic, você tá usando as cartas de Paleozoic como defesa, né? É subjetivo. É subjetivo. É muito subjetivo. As regras de desafio. É subjetivo. Mas, tipo assim, se eu botar três dinomísticos e três daquele que dá book, não me parece que eu estou jogando de Paleozoic, parece que eu peguei e tentei... Ludibriar as regras. O teleporte não é uma discussão. Tá roubando? Ah, não. Tá, sinto que tá roubando. Sinto que tá roubando. Mas, por exemplo, se eu botar três dessa porra aqui, eu posso. Entendeu? Se eu quiser botar três aqui, eu posso. Não, porque é uma carta de Infus Poils. Tá entendendo? E o deck já é todo Infus Poils. Tem uma puta sinergia com o deck. Concorda? Por isso que eu tava até pensando em botar as outras traps, né? Aquela que dá boca fumo. Que é Sinful também, né? Sinful. Que é essa aqui. Não é ruim. Dá um bug, pô. Não é horrível. Quais são as regras? Ah, mano. Ó, essa carta aqui. Essa carta dá pra usar. Dá pra usar. Se quiser, dá pra usar. E botar essa carta como bug. Não acho maluquice, tá? E se botar três Riciela? Pra ser o hijack. O que é Riciela, amigo? Ah, isso aqui. Pra ser o hijack, eu tentar proteger de Vader, pelo menos. Tagus não level while face up the monsters and effect by other monster effects this turn. And he sent. Tá. Isso aqui é tipo um cobai, né? Contra Vader. E Morner, né? Essa carta é boa, Gwen Second. O problema é que ela só interage com o Witch, né? Mas essa carta não é ruim Gwen Second não, mano. Quando você dá o Witch, né? Ó, por exemplo, o cara tem um campo lá. <risos> ele, tem um, ele tem um campo lá. Aí você dá. O problema é que é muito narrow, porque tem pouca Witch, né? Então, você dá o Witch, descarta. Aí o cara dá um negate de monstro 
Você dá essa merda em chain, você nega o... Você fica afetado, então o efeito resolve. Você zera o teu bicho e dá o hijack, né? Porque você dá os dois efeitos, né? É, esse efeito deve... Ele funciona com M7. É level 7 ao higher spellcaster. Calma, calma. Calma, chat. <risos> Talvez exista uma sinergia aqui. <risos> Ele funciona com M7. O M7 é spellcaster. E ele também é Spellcaster, né? Os nem quer de apostar. Hum. 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 Thinking. Think. Isso é defesa, né? Isso aqui é defesa, né? Isso aqui é defesa. Eu, eu passo com um aleatório desse lá na mesa e dou um hijack no cara. <risos> tu é o quê, meu filho? Tu é bicho warrior. Por que você não passa isso aqui você tá? Setou, Vral. Setou, Vral. Setou. Mano, imagina o cara da full combo. Aí eu vou lá, Black Witch é feito. Pá, é feito. Black Witch é o cara. Ah, pô. Neguei a sua Black Witch ali, não. Calma. Chain. Chain. E se ela? E se ela? Mano, eu mato a mesa inteira do cara e minha carta resolve. Que porra é essa, mano? É bom, cara. Ó, vamos ler a carta. Target um level 7 high é um de control. Tá. A ah, Fall Effects. Tem um S aqui. São os dois. While face up, the monster is unaffected by other monster effects this turn. And sent the grave during standby phase next turn. Tá. Ele iria, mas eu vou linkar com ele. Eu vou fazer qualquer coisa com ele, né? All monsters your opponent control currently... Não. Currently controls lose attack equal to the target monster attack. Then, if the attack becomes zero, destroy them. É isso, mano. Cara, assim, existe uma sinergia. Tem uma, tem, tem, tem uma sinergia aqui, claramente, né? Não pode citar ela com a Diabel? Por que não? Ela é sem fios spoils. Por que eu não posso ser com a Diabel? Eu posso sim. Por que você tá me proibindo de fazer isso? Pode. É. Eu posso. Eu, hein? Não, cara. Essa carta é definitivamente pelo menos uma nove. Isso aqui é pelo menos uma nove. É porque essa aqui é buscável por esse. E esse aqui... Mas, tipo assim, <risos> essa carta... Eu, ela, eu acho que talvez ela seja mais do que uma nove, mano. Essa carta não é um 3 off, não, na boa. Esse aqui é um monstro É. Porque ela me... Ó, Gwen First é um hijack. Por quê? O que, que eu tô pensando? Eu tô pensando que eu posso pegar e, tipo assim, deixar um M7 na mesa aleatório, tá ligado? O Pop busca ela, não. Quem busca ela é a Black Witch. Mas nas mãos que a minha Black Witch não precisar fazer nada demais, eu posso setar ela, né? É, será que ela tem que vir na mão? Por isso que eu tô falando que ela pode ser mais do que um off, entendeu? Porque eu posso ir... Natura e natura... Não, não, eu gostei dessa carta. Eu gostei, eu gostei, eu gostei, eu gostei. Porque tem sinergia aqui, mano. Tem sinergia aqui. É maluquice, pô. Isso aqui é o quê? Psíquico. Cara, isso aqui definitivamente vai ter mais de uma cópia nesse deck. É que contra a Polusa, especificamente, esse aqui é melhor, né? Esse aqui é melhor. Né? Essa sinergia com horas é maluquice. Pois é, mano. Eu vi aqui. Pode ser da mão? Nossa, targeta um bicho do seu campo. Provavelmente a gente não vai nem jogar hoje, mano. Provavelmente a gente só vai cooking aqui. Mas isso aqui eu gostei, por quê? Porque eu consigo usar Going First, né? Não, talvez eu jogue uma, vai. Agora, isso aqui, cara, é porque eu tô pensando, se o cara faz uma polusa, o M7 não é bem um, um, um alvo pra ela, né? Não é, né? Se, você, se a gente parar pra analisar. Caralho. 
Vamos ler os espelcasters. Espelcaster. No mínimo sete. Que, 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 o que temos? O que temos? O que temos aqui? Dark Magician. Temos Dark Magician. Vamos ver se a gente bate o olho em alguma coisa interessante. Tem isso aqui. Tem Black Witch, obviamente. Se a gente bate o olho em alguma coisa interessante. Cara, aqui o Fog King. Tem uma coisa que preferência tem ataque, né? Tem um M7 que tá aqui. Não, mas é que é rank, né? Big Eye no serve. Tem um Dragoon. É... Cara, é muita carta ruim, né? É, tem você. É, não tem muito, né? Não tem muito, muito, muito que, o que olhar aqui. Só, só, só olhei pro desencargo para ver se tinha alguma outra engrenagem 7 violenta, né? Souls invocando Dark Magician. Aí você... Aí você... Você quebrou o metagame, né? Aí você simplesmente quebrou o metagame. Isso, isso é válido, tá? Isso definitivamente pode. Eu poderia fazer isso. A Iris é boa? Quem é Iris? Galera, quem é Iris? Quem é Iris? Quem é Iris? Que carta é essa? Iris. Vamos lá escrever. Iris. Não, mas aí não vale, né? Não vale, porque eu não posso botar só a Iris no meu deck. Eu tenho que botar muito sorte de sol, gente. É, não vale, não vale. Eu tava pensando pra ver se tinha alguma outra end. E não precisa ser uma end de muitas cartas, não. Mas tem que ser uma end. Eu não posso pegar e meter três iris aqui e falar que é end. Não dá. Entendeu? Mano, vocês sabem do que eu tô falando. Ó, isso aqui é uma endzinha. Pode, isso aqui pode. Entendeu? Isso aqui pode. Agora... Os caixeiras podem, isso aqui pode. Eu poderia botar uma engine de soco com prep, eu poderia. Eu poderia botar carta de sua de soco. Ah, não, sem roubar, sem roubar. Eu gostei muito disso aqui, cara. Só que eu não sei se vai ser bom. Eu acho que tem que ter pelo menos uma, porque aí, nas mãos que eu abri com muita engine, que são todas, eu posso, se é Black Witch, eu posso sempre setar isso aqui, né, com a Black Witch, então... Mete o Dark mas Cara, eu não posso botar carta no meu Wish. Eu vou cacar o meu Wish. Carreira chegou agora não tá entendendo nada, né? Não fala nada pra ele, não. <risos> carreira chegou agora não tá entendendo nada. Calma, Carreira. A gente tem um plano. Carreira tá perdido. Eu tô mostrando o deck do ICS aqui. Dois original. Não, assim, eu não acho dois original tão bom. Se o meu original não fizer mais do que isso aqui. Eu poderia usar Jet Synchro se eu quisesse. Eu poderia se eu quisesse. <risos> Dragão é feito com Vambush de um DM. Acho que compensa. Boa. Por exemplo, se eu quisesse usar três Red Eyes Fusions e as coisas do Dragão, eu poderia. Minha sanguínea está perdendo valor. Boa, obrigado. Pô, é porque, cara, o meu problema é que essa carta, ela até é interessante. Só que eu acho que tem pouco Black Witch, mano. Se eu tivesse nove Black Witches... Supreme King? O que, que é Supreme King? Supreme King. O que, que é Supreme King? Isso aqui é Supreme King? Isso é bom? Tô usando o K. Eu não sei o que essas cartas fazem. Supreme King's Ark, you control cannot be banished. É, isso aqui, é disso aqui que você tá falando? Dream of my face, you can destroy this card. And if you do, place one Supreme King Gate, Pendulum, Lucifer, in your hand, or deck, in your Pendulum Zone. Tá, eu posso matar essa carta e trazer uma outra carta. If you have a Supreme King Gate in your Pendle Zone, you can send a Pendle to a from your hand, or actually, because if you do, uh, tem que ter cado extra aí, this card, so... Ah, mano, não sei se tá bom. Eu acho que isso aqui não vale não, cara. Isso 
Eu posso mandar. Ah, if you have a Super Mickey Engage, eu aprendo o nome. Tem que ter um cano no bicho, não, não serve. É muita carta, não dá não. É muita carta, não dá não, não dá não, não dá não, não dá não. Não, 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 não. Tá, acho que o elo de uma boa, né? Esse aqui também saiu. Vou deixar essa porra desse jeito mesmo. Qual o feijão com arroz do side? Pô, mas se eu fizer isso, cara, vai ficar muito estranho. Essa Dramatic Chase. As ca... Tem umas caixas que conversam muito mal, mano. É muito engraçado isso. Botou o grisinho. Impulso e para ataque. Não, isso não conta. <risos> é verdade, eu não mudei. Calma. Deixa eu mudar um ano. É... End only challenge. Pronto. Punk no site, consigo no site. Eu poderia fazer... É, uma coisa que dá pra fazer, e é verdade, eu posso pegar e botar uma engrenagem inteira no site, incluindo as cartas de extra deck. Isso é uma possibilidade, sim, tá? Isso é definitivamente uma possibilidade. Eu posso botar uma engrenagem inteira no, no meu extra deck. Do, do meu... Sabe o que eu posso botar? Eu tava pensando. Aquele rank... Qual é aquele rank que é negate? É number 90? Esse cara aqui, ó. Eu posso botar ele no site, porque se eu começo assim, eu pego, faço isso e depois jogo de Nekiai, né? Mete logo um salão no grid. Ele não é rank 8? É, pô, mas eu posso fazer rank 8 com isso aqui, né? Posso botar isso aqui. Punk Cash? Quem, quem é Punk Cash? Ah, pum, Punk. Ah, tá. É que não tem uma Barone, né? Com um Barone ficaria mais fácil, realmente. Porque não tem Barone, cara. Eu vou fazer o quê com essa merda? Expande Rank 8. Pô, mas os Rank 8 não são tão bons de fazer, né? Eu, por exemplo, eu poderia usar os Punks aqui, mas eu estaria adicionando mais Bricks. Eu não queria muito fazer isso. Por exemplo, é muito melhor, eu sei que é estranho falar isso, mas é melhor comprar esse bicho do que comprar o, o outro lá, né? Vou botar lá o Ogre, um Ogre, por causa do teleporte. O que mais? Vamos, vamos fazer qualquer coisa aqui, cara. Burning Dragon. Que carta é essa? Burning Dragon. Nunca vi essa carta. If a pun comes to two more monsters and discard in your hands, please and discard. If discard normal special, you can discard more spells, trials. É, não serve muito não, cara. É, assim, interessante, tá? Ele pode entrar, vou encerrar, pode entrar, dá um reject. Ele 
engine nemesis rola? Até rolaria, mas eu vou fazer o que com isso? Ah, mano, eu vou botar outra silveira. Outra... Dramatic Change, sei lá. <risos> vou botar as cartas aqui só pra gente poder fazer alguma coisa aqui. E vou botar... Vou botar outra... Essa daqui. Super. Fé. <risos> Fé. Fé. 